This morning, we salute every farmers who is with us in this hall and all other farmers elsewhere who work so hard so that we may not go hungry. Dapat kami mga farmer ay bibigyan din po kami ng halaga. So, pangangalagaan po nila kami. Kung, kung hindi po dahil sa amin, wala po tayo ngayon. Wala po kayong kakainin kung hindi po dahil sa mga farmer. It's very important to underline the role of the family farming in sustainable agriculture and also uh, to be sure that they can continue to contribute to feed the community and the local people. Isa itong pagdiriwang sa contribution ng mga malilit na magsasaka. Ito ay pagbibigay pugay sa uh, mga nasa bukit. We can learn a lot from each other within the Philippines, but also from uh, colleagues in other countries. Sa kauna-una ang pagkakataon, ni-recognize ng United Nations, sa buong mundo, kung ano kahalaga ang small farmers na nasa family farming system. As we all know, on 22nd November 2013, the United Nations General Assembly designated 2014 as the International Year of Family Farming to highlight the important contribution of family farmers in eradicating hunger and promoting sustainable development. Tungko kinapang sa hirap yung mga kapatid ko, yung sasaka na yun. Hanggang sa awa naman ng Diyos nakatapos yung tatlo kong kapatid. Sa susunod na dalawang araw, kikilalan natin ang ilang matatagumpay na pamilyang magsasaka. As we are about to close the International Year of Family Farming, Pakisama and AFA, the Philippine Farmers Forum, Asia Drafildra, AgriCord Philippine Synergy Group, ANGOC, the Department of Agriculture, the Department of Agrarian Reform, FAO, the International Fund for Agricultural Development, and the support of all those who are around here, convene the knowledge and learning market and policy engagement to honor the small-scale women, men, and young farmers. pong malaking karangalan para sa isang leader mang isang tulad ko na maging bahagi ng isang napakahalagang pagtitipon na ito. Family farmers need to be supported in order to increase productivity, market access, and income. Iugnay natin sila sa merkado o sa market ang ating family farmers na hindi sila naiisahan o palagi na lamang nadedehado sa alakaran. Sa ating pagpapakita ng pagkakaisa, Sinasamahan tayo ng iba't ibang sektor, mga non-governmental organization, labor, urban poor, media, mga school. The Philippines through the Department of Agriculture is uh, really trying hard to give special trainings, to give financing support, and to give post-service uh, facilities to enhance the uh, livelihood of the small family partners. Naniniwala po ako na sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama ngayong araw na ito na ang kahirapang taglay ay mababago sa mga susunod na taon. This year, we are giving due recognition to these key players. Nagkaroon tayo ng pagdiriwang, pagbibigay ng parangal o pagkilala sa mga natatanging pamilyang Pilipino naging modelo natin. The knowledge and learning market policy engagement is a welcome opportunity for us because I am sure that we can exchange views and gains experience of others of the work of providing effective assistance to the farming families. Madiskarte ang mga pamilyang magsasaka, ngunit kailangan din ang diskarte ng ating mga samahan at kailangan lalo ang diskarte ng ating pamahalaan. Dahil nga ito ay policy dialogue, kailangan magpalitan ng kuro-kuro upang makahanap ng mga praktikal na solusyon. Magandang marinig yung pananaw ng bawat isa, lalo na kung may nagbabangga ang mga issue. At maghanap tayo ng mga solusyon bilang Pilipino. No? Ay isang bangka lang naman tayo, 
paano natin paunla rin sa sitwasyon ng ating mga farming families. Ang ating mga kwentong pamilya ay pinag Sama-sama namin along five themes. At yung uh, five themes natin yun, yung asset reform, economic development, yung agriculture governance, climate resiliency, at saka yung young farmers. Tumatanda na ang magsasaka. Yung salin lahi, medyo mahilig sa gadget, so hindi na magsasaka ito. Mawawala na yung magpapakain ng bayan pag uh, nawala yung pagsasaka. Pagkakaisa pa rin ang punto nito para magtagumpay talaga tayo. Yung dalawang oras naming discussion ay pwedeng masintesize sa tatlo. Madiskarteng pamilyang magsasaka, madiskarteng samahan, at madiskarteng pamahalaan. Lahat ng mga nagsucceed na farmer ay nagsimula sila na meron silang vision. Kailangan gamitin itong farming para mapaaral ang aming mga anak, maimprove mga anong pamumuhay. Mahalaga na na medyo kailangan pakinggan ang ating mga mag-uuma, mga magsasaka. No? at uh, maging angkop yung mga servisyo. 91 years old na po siya, pero hanggang ngayon buhay pa dahil talagang organic po ang kinakain niya. Doon po nalaman ng mga participants ang kahalagahan ng organic tapos yung pagiging mahal ng chemical fertilizer. May implement po sana sa lahat yung pagtatanim ng organic sa lahat ng munisipyo. Huwag natin itanin sa isip ng ating mga anak na ang pagsasaka ay punishment o para sa mga di nag-aaral. Sasabihin pa sa mga bata, kung hindi ka mag-aaral, magbukit ka na lang. Iniisip na pahirap lang ang pagsasaka. Kaya naghahanap ng ibang kurso. And one of the challenge ng grupo pong ito is to enact a Magna Carta of Young Farmers para po mapangalagaan yung mga karapatan ng mga kabataang magsasaka. The first call To the challenge, I think, is to make the lands productive, created, diversified farming. And again, with the help of Asek Kalayag of DA, palagay ko po makakagawa po kami ng templates. Templates kung paan tayo kikita ng isang milyon sa isang hektarya. Bilang pagkilala din sa kagumpay ninyo, nag-aaraman po kalit ang mga dupain na ipamigay ng pamahalang sa inyo. Sa buong taon ng 2014, matagumpay nating na ipahayag sa buong mundo ang malaking papel na ginagampanan ng family farming. Kaya napakahalaga na lalo pa nating patibayin ang ating pagkakaisa at mananatili sa ating agricultural agenda hanggang magbigyan ng karampatang solusyon. Pamilyang magsasaka ay nagbibigay buhay. Ay dapat maging isang tuloy-tuloy na advokasya at pagdiriwang sa bansa upang patuloy na maipakalat at makilala ang kalaga ng mga pamilyang magsasaka. Na nasa kabila ng kanilang mga kahirapan ay patuloy na nag-aambag para sa sustainable produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kalikasan, pamamahala ng ating mga likas yaman, Ipagpatuloy natin ang pagpapataguyod at pagpapahalaga ng mga pamilyang magsasaka. Kasama na ang mga kababaihan at mga kabataang magsasaka. Malugod po namin tinatanggap ang inyo pong deklarasyon ngayong hapon na siya rin po magiging basihan namin ng aming patuloy na pag-uugnay at patuloy na pakikipag-ugnay sa inyo at ang aming patuloy na pagsasagawa ng mga rekomendasyon na naririto at nakapalopo dito sa inyong deklarasyon. They are the unsung hero of our family. Pamilyang magsasaka ay nagbibigay. Filipino farmers are world class. Family farming is part of the solution to hunger, not part of the problem. I would like to thank you And from the bottom of my heart, uh, for uh, being uh, one of the most active participants in transforming the lives and the livelihood of the Philippine farming communities. Thank you so much. God bless. Mabuhay po kayo!
Ipagmalaki ang pagsasaka kasi tayo ang nagpapakain sa buong mundo. Oh, madiskarte ang pamilyang magsasaka. Magpunda, magbantay at anihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin at pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka.